Bueno, vámonos inmediatamente. Lo prometido es deuda. Día mundial del perrito de nuestra mascota padrísima. Ya está con nosotros el doctor David Maciel, veterinario. Ya está listo y preparado para hablar sobre este Día Mundial del, eh, del Perro. Y ya tenemos las fotografías y también participación, participación de nuestro de público, público sí. que están haciendo preguntas para las mascotas. Quiero decirle al doctor David Maciel, ¿cómo está mi muñeco? ¿Dónde me está recibiendo? En su veterinaria, en su casa, en su consultorio. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un placer estar con ustedes a la distancia, desde aquí dentro de nuestro centro veterinario, acá en la veterinaria, en la clínica. Qué bueno, doctor. Pues ya, mundial del perro. A ver, platíquenos, o sea, ¿qué, qué tan importante es este día? Sí, hoy estamos celebrando el Día Internacional de nuestra querida mascota. ¿Y qué implica todo esto? ¿Qué hay de por medio? Celebrar que hacia el año 8000 antes de Jesucristo apareció en la historia esta amada mascota de la cual nos hemos beneficiado tanto, en primera instancia la cuestión de la amistad incondicional y en segunda instancia pues todo lo que, lo que nos da ¿no? protección nos advierte de peligros nos da compañía y todos los elementos que pudiéramos describir cada uno de nosotros con nuestra experiencia Muy bien doctor a mí se me hace muy interesante todo lo que nos está lo que nos está mencionando y bueno, ¿qué le parece si nos vamos en estos momentos a la participación de nuestro público? ¿Le parece? Me parece perfecto. Mire, Akira dice, ¿cada cuándo debo bañar a los perritos? ¿Qué recomendaciones me da? La recomendación dependerá mucho de la exposición que tengas al exterior. Si la sacas mucho a caminar, obviamente hay que tener en cuenta la desinfección y la asepsia pues, de, nuestra, de nuestra mascota ahora con lo de la pandemia. Si fuera el caso, periódicamente, cada 15 días, cada semana, a no ser que haya algún problema en particular en la piel, una condición que requiera baños diarios, baños periódicos hasta tres veces por semana. Muy bien. Y modificamos así las cosas a veces en relación a las enfermedades. Perfecto. Salvador. Eh, doctor, ¿qué tal? Buen día. Eh, por aquí me pregunta Elis Orozco. ¿Qué cuidados debo tener al sacar a pasear a mi perrita en este tiempo? Me imagino que es por el tiempo de lluvias o por todo lo que está pasando. Sí, hablando en conjunto de, lo, de, de la pandemia que está un poquito descontrolado todo esto, hay que tener mucha cautela, que es paseos cortos, siempre con correa, evitar, digamos, este, que se nos pueda escapar y cuestiones por el estilo. La limpieza con algún antiséptico y agua con jabón en las patitas es una excelente opción. Siempre hay que asegurarnos de que queden secas ¿no? cuando regresemos para evitar que haya lesiones en la piel. Perfecto. Joaquín Burgos dice, mi gato se comió una cucaracha. ¿Qué tan malo es eso, doctor? Híjole, caray. <risa> Habría que entender cucaracha. el punto, el origen del problema. Puede ser que tu gatito, al estar alimentando a base de croquetas, se quede con hambre y por eso está buscando o procurando el alimento de esa forma. Es peligroso porque la... La cucaracha desempeña en la naturaleza el papel de, de limpiar y los desechos y todo esto, pues porta parásitos. El más preocupante puede ser toxoplasma y hay que tener mucha cautela, pero atender el problema desde el origen, desde la cuestión de la saciedad de tu mascota. Perfecto. Perfecto. Rosy Álvarez también dice, encontré una garrapata en la oreja de mi perro y se la quité con cuidado. ¿Qué debo hacer ahora? Híjole, caramba, esa es una situación de riesgo bastante fuerte, sobre todo por el predominio de que la garrapata transmite parásitos sanguíneos, que muchas de las veces no manifiestan problemas nuestras mascotas, pero sí se va desarrollando un panorama de un problema grave, ¿va? Hay que atenderlo, hay que hacer revisión, porque se transmite una riquezia, que es una bacteria, en la sangre y es algo preocupante claro. hay, que, hay que abordar el caso desde la repelencia de los bichos, de las garrapatas para evitar que transmitan estos, estos tipos de parásitos. Muy bien Cindy González desde Los Mochis dice, ¿cuántos celos deben de pasar para poder cruzar a mi perrita? Esta cuestión es, es algo controvertido pero de preferencia debes de valorar que por lo menos uno o dos celos para que sepas que empieza adecuadamente, se desarrolla desde el inicio hasta el final de una forma adecuada 
y a partir de ahí estimar las necesidades y, y cuestiones específicas para tu, para tu mascota. Hay que tener en mente que la cruza debe de ser de preferencia natural, pero sin embargo, si no es posible, se puede hacer por, por este, inseminación artificial también. Pero el diagnóstico es muy importante y la dieta y la alimentación para que tu mascota esté sana. Perfecto. Sí, Diana sí. Medina nos pregunta, doctor, conseguí un perrito, pero tengo un gatito y quiero que se lleven bien. ¿Qué puedo hacer? Mira, la cuestión es un poco controvertida porque obviamente va a haber este, posturas a favor y en contra. Sin embargo, los estudios mencionan que es preferible que el gato esté en su lecho natural y que sea él el que reciba a el perrito, porque mientras el gato esté bien, el entorno será más favorable. El, el perrito como tal no agrede del todo, o sea, no, no es común que el, que el perrito agreda al gato, pero sí al revés, el gato que tienda a ejercer una agresión hacia él en el caso de empezar a relacionarlos. Prioritario que cuando hagas esto, como lo mencionas, tu gatito y tu perrito, que sean cachorros, porque si se conocen en esta etapa, es más fácil que sean, Era que se puedan buena. relacionar. Exactamente. Clarísimo. Noemí Partida dice, ayer mi gato se comió un pájaro completo. ¿Debo de preocuparme? ¡Qué barbaridad! Sí, ¡Qué nada, barbaridad nada, con nada, los sí. gatos! Ahora sí que pareciera que con todo y plumas, ¿verdad? Con La cuestión es, hablamos prioritario los huesitos y todos los, los, los elementos anatómicos del, 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 gatito, del pajarito pudieran Exacto. representar por ahí alguna alteración. Si es algo que hace periódicamente, quizá no haya problema, hay que vigilar. La observación es importante. ¿va? Y obviamente la carne cruda como tal de este tipo de presas a veces contienen parásitos, por lo cual es importante manejar el abordaje de ese paciente, desde la desparasitación, revisión general y todo, por favor. Perfecto. Muy bien. Se comunica también Roberto Vázquez, eh, doctor, si mi perro está operado, ¿puede atraerle cuando una perrita está en celo? Me imagino que si pues, se puede sentir atraído la necesidad de estar con la perrita en, en un momento dado, estando él operado. La cuestión es de que sí baja. De, en, el, en el caso de nuestras mascotas, los perritos responden a los efectos hormonales y al no estar, al realizarse lo que se llama la gonadectomía, que es la esterilización, uh -huh. castración, se pierde el interés en el aspecto del líbido sexual. Okay. Entonces, uh -huh. si se hizo adecuadamente esa cirugía, si se hizo la esterilización, no tiene por qué haber ningún, ningún problema. problema. Todo es con instinto y responde a eh, necesidades hormonales. Muy bien, doctor. Eh, la doctora, la Dora Ábalos eh, se nos pregunta, ¿qué frutas pueden comer mis perros? Híjole, eso es muy interesante. Frutas? Puedes hacer una variedad. Yo, yo, lo, yo lo que te recomiendo es variarlo, eh, enfocarnos en que no tengan un alto contenido de, de glucosa en exceso. Uh -huh. Hay que tener cuidado también con las semillas, pero pudieras manejarte principalmente por las que son naturales. A veces se ofertan eh, frutos secos y no son del todo adecuado, ¿no? papaya es bastante buena por su contenido de fibra, Melón. también están manzanitas, está este, el kiwi, la jicama, es una variación ah, la jicama bastante, la jicama, bastante sí. oportuna, lo, lo podemos este, manejar variado y ras, racionado y en combinación con, con algunas verduras también. Perfecto, vale. doctor, ¿dónde lo localizamos? Si tenemos alguna duda, su número telefónico. Estamos a sus órdenes aquí en la colonia, en la colonia Oblatos, en la calzada Juan Pablo II, 1998, al teléfono 33 1005 6845. 33 1005 6845. Estamos a sus órdenes, cualquier duda o cualquier este, aclaración. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por estos comentarios y por ser el Día Internacional o Mundial del Perrito. Muchísimas gracias, gracias. que estén muy bien, doctor. Hasta la Cuídense próxima. Hasta Saludos, doctor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, con esto vamos.